Jeg vil i den her video introducere til strukturpolitik, og jeg vil forklare, hvad strukturpolitik det er, forskellige former for strukturpolitik, altså hvordan man fører strukturpolitik, og det sidste tale om fordelen og ulemperne ved at føre strukturpolitik, afhængig af om man er liberal eller om man er socialdemokrat. I den sidste videolektie, der kiggede vi på økonomisk politik, og vi kiggede på finanspolitik. Vi talte om, at finanspolitik det var statens påvirkning af den økonomiske aktivitet, i det økonomiske kredsløb ved enten at have et underskud eller et overskud på statens finanser. Altså at påvirke det økonomiske kredsløb ved enten at bruge penge eller ved at øh, spare penge. Vi talte også om, at det var en pointe, at i dag var muligheden for at føre finanspolitik begrænset fra den danske stat på grund af EU. Der er nogle krav til statens budget, som Danmark og andre EU-stater skal leve op til, og derfor er det ikke så muligt i samme grad længere at køre med underskud på statens finanser, hvis man for eksempel ønsker at føre en ekspansiv finanspolitik. Derfor er vi nødt til at kigge i værktøjskassen igen og se, om vi kan finde nogle andre former for økonomisk politik, der kan påvirke det økonomiske kredsløb og skabe vækst. Det er her strukturpolitik, det kommer ind. Strukturpolitik går grundlæggende ud på, at man forsøger at påvirke rammerne for vores økonomiske strukturer. Altså man forsøger at påvirke forskellige dele af f.eks. arbejdsmarkedet og uddannelsessektoren med henblik på at skabe vækst i det økonomiske kredsløb. Og der er forskellige måder, man kan gøre det på. Vi vil kigge næste på arbejdsmarkedspolitik, og vi vil kigge på uddannelses- og forskningspolitik. Arbejdsmarkedspolitik er, har, til, har til formål at skabe et effektivt og et konkurrencedygtigt arbejdsmarked, og derigennem skabe vækst. Måden man skal opnå den her øh, effektive og konkurrencedygtige arbejdsmarked på, det er ved for eksempel at skrue på ledighedsreglerne og hvilke ydelser man kan få, hvis man er ledig. Den her strategi kalder man også for stramningsstrategien. Her kigger man for eksempel på, hvor længe man kan få dagpenge og hvor meget man kan få i dagpenge ydelse. Man kigger også på, hvilke regler der gælder i forhold til, hvilke jobs er man tvunget til at tage, hvis man bliver tilbudt dem. Det gælder ofte således i dagpengesystemet, at man kun er tvunget til at tage et job, hvis det ligger inden for det felt, man har kompetencer inden for og er uddannet inden for. Der kan man fx lave regler, der i højere grad kræver, at man tager hvilket som helst job, man bliver tilbudt. Og ligeledes kan man også for eksempel forkorte den periode, hvor i man kan få dagpenge med henblik på at tvinge folk ud at tage hvilket som helst job, de nu kan få, fordi de står til at miste deres dagpenge. Man kan også skrue på, hvor mange dagpenge folk de får, altså hvor høj en ydelse man får hver eneste måned, med henblik på at gøre den her ydelse lavere, så man har et økonomisk incitament til at tage et lavt betalt arbejde, da det måske vil give mere end selve dagpengeydelsen så. Og det kan man altså stramningsstrategien, fordi det er lidt en pisk. Det er en forsøg på at stramme reglerne og dermed tvinge folk ud i beskæftigelse. Så målet her det er altså at skabe et arbejdsmarked, der er mere fleksibelt, som består af en arbejdskraft, som er mere villig til at tage hvilket arbejde, der nu bliver tilbudt. En anden strategi, man kan vælge at benytte sig af, er den såkaldte opkvalificeringsstrategi. Der forsøger man at skabe et effektivt og konkurrencedygtigt arbejdsmarked igennem efteruddannelse, igennem tilbyde kurser og aktivering til de medarbejdere, til de borgere, der måtte stå uden job. Det kan fx være, at en ufaglært medarbejder skal på et kursus eller fx på skolebænken og lære et fag at blive en faglært. Det kan også være, at man simpelthen skal på skolebænken igen og tage en mellemlang, kort eller for den sags skyld lang videregående uddannelse. Og den, den betegnes også som opkvalificeringsstrategien, eller gullerodstrategien, kunne man også kalde den. Altså her belønner man folk, man giver dem for eksempel en ydelse i en periode, med henblik på, at det så bliver attraktivt at tage en uddannelse, så de senere kan få et job inden for en sektor, der måske ikke har problemer i med at få job i. Det er grundlæggende arbejdsmarkedspolitik øh, som, som politik. En anden øh, politik, man kan føre... Øh, for at påvirke hvad hedder det, strukturerne på arbejdsmarkedet, det er en uddannelses- og forskningspolitik. Målet med uddannelses- og forskningspolitik det er at skabe værdifulde produkter, som er målrettet eksportmarkeder primært. Altså man ønsker at skabe nogle produkter, der ikke bare er de billigste, og der ikke bare er mange af, men produkter, som er dyre og produkter, som er specialiseret. Det kunne ses som en meget stor kontrast for eksempel til de produkter, man kan få fra Kina, som ofte er kendetegnet ved at være billigt produceret, og ikke nødvendigvis altid af den højeste kvalitet. Det er svært at konkurrere med dem på prisen, jamen så må man konkurrere med dem på kvaliteten i stedet. Måden man ønsker at opnå de her værdifulde produkter, og måden man når at komme derhen, hvor man skaber dem, det er igennem uddannelse og uddannelse og uddannelse. Ideen er, at man skal satse på uddannelse, og man skal satse på forskning. Man skal med andre ord investere tungt i uddannelse, og man skal investere i forskning, det vil sige, at staten skal altså gå ind og give ressourcer til de her områder, 
Og man kunne for eksempel også motivere eller belønne deciderede unge mennesker til at uddanne sig. Der er det danske gratis uddannelsessystem og SU-system for eksempel en meget fin måde at motivere unge til at tage en uddannelse med mulighed for at sikre et job senere. Så igennem uddannelse og forskning kan man altså forhåbentlig i sidste ende udvikle nogle produkter, der er af meget høj kvalitet og af meget højt vidensniveau. Og her kunne man for eksempel kigge på Novo Nordisk og nogle af de danske medicinalvirksomheder som eksempler på, at man skaber nogle produkter, der skaber enormt stor omsætning og er produceret på baggrund af en meget stor specialiseret forskningsviden. Så med alle former for politik, så er der altså fordele og ulemper. Men fordelen og ulemperne ved strukturpolitik kommer mest an på ens politiske standpunkt. Det vil sige, at det er altså forskelligt, hvad en liberal synes er fordelen og ulemper ved forskellige former for strukturpolitik. Altså, der er forskellige former for strukturpolitik, en liberal vil foretrække at føre frem for andre. Og det kommer også an på, om du er socialdemokrat og dermed vil foretrække visse andre former for strukturpolitik med de dertilhørende fordele og ulemper. Hvis du er liberal, så kommer man jo generelt ind for, at markedet selv skal klare sig. Altså staten skal blande sig udenom. Der skal ikke være nogen regulering, der skal ikke være nogen støtte til virksomhederne. Til gengæld skal vi skabe de bedst mulige vilkår for virksomhederne, og der er det næsten altid skatten, man kigger på. Få sænket skatterne, få sænket afgifterne, få sænket de krav, man stiller til virksomhederne, så virksomhederne selv kan bruge deres ressourcer på at konkurrere og udvikle gode produkter. Fordelen ved den tilgang, som de liberale de tillægger, det er selvfølgelig, at hvis man fjerner skatterne, hvis man har et lavt skatteniveau, i et samfund, både på personskat og på virksomhedsskat, jamen så er der også grundlag for at skabe en stor vækst. Virksomhederne er ofte konkurrencedygtige på grund af den lave vækst, undskyld, på grund af den lave skat, og dermed den store konkurrencedygtighed. Og lønningerne er lave, det vil sige, at folk tjener meget ved at arbejde, der er en god fordel ved at have et job, og det kan altså føre til en meget flot og stærk vækst, som man også har set i USA. Jo. Ulempen ved den her tilgang er, at for det første er der ofte en social slagside forbundet med det. Hvis man skal have et lavt skatteniveau, så er det også ens betydende med, at man skal have en lille stat, og at staten dermed ikke omfordeler. Og det betyder selvfølgelig, at hvis der er skarp konkurrence på lønningerne, så er lønningerne ofte lave. Det vil sige, at man får de her såkaldte working poor, altså folk, der er og arbejder, har et job, men stadig ikke kan leve af deres indkomst. Og samtidig med, at man har den her sociale slagside, som altså ikke garanteret nødvendigvis at beskytte sig mod, at andre landes varer er attraktive for ens borgere, altså at man får meget import. Fordi i takt med, at man skaber vækst, og man skaber en større efterspørgsel i samfundet, jamen så bliver der også en øget efterspørgsel efter udenlandske varer. Det er USA også et rigtig godt eksempel på, hvor man har en høj vækst ofte i USA, og en høj efterspørgsel på varer, men det er også et faktum, at USA importerer vanvittigt mange varer fra udlandet af, og ikke kun køber deres egne producerede varer. Det kan bilindustrien i USA for eksempel være et rigtig godt eksempel på. Hvis man til gengæld er... Socialdemokrat, så er der nogle andre former for fordele og ulemper, man ser i strukturpolitikken. En socialdemokrat med en socialistisk ideologi i ryggen, vil jo oftest finde staten som en øh, hjælpende instans. Det vil sige, at markedet og staten skal egentlig helst samarbejde, ser man. Det betyder, at man for eksempel gerne vil give støtte til iværksættere. Man vil gerne give støtte i form af eksportstøtte, altså støtte øh, produkter, der har potentiale til at blive det næste store eksporteventyr og i det hele taget investere i vækstområder, altså at man vurderer nogle, nogle, nogle grupper af, af, af virksomheder, som har potentiale til at vokse sig store, hvis de får den rette vejledning, hjælp, rammer og, eller økonomisk støtte simpelthen fra, fra staten. Men hvis staten skal gå ind og støtte de her ting, jamen så medfører det selvfølgelig også, at der skal være et vist skatteniveau i samfundet, så staten har nogle penge at støtte med. Det giver... Denne tilgang giver den fordel, at man har et samfund, hvor staten investerer, staten blander sig i økonomien og ser muligheder. Det kan også godt føre til vækst, det har det bestemt gjort i Danmark. Og det har også den fordel, at det ofte fører til social lighed, da man jo har en vis størrelse stat, som tager, inddriver en vis del skatter, og også har en omfordelende rolle. En ulempe til gengæld ved den her form for strukturpolitik er jo selvfølgelig skattetrykket. Da staten skal omfordele, da den giver penge til virksomheder, fra andre virksomheder og fra borgere til virksomheder, Jamen så medfører det altså et vist skattetryk, og et vist skattetryk er med til at presse priserne på de produkter, vi producerer op, og lønningerne op, og det er klart, det fører potentielt til, at vores produkter bliver dyrere og bliver sværere at sælge i udlandet. En anden ulempe, som også er ret oplagt, er det her pick the winner problem. Altså det er svært at forudse, hvad det er, der bliver det næste store eksporteventyr. Man kan risikere at skulle investere i mange nye vækstområder, i mange nye idéer, før man rent faktisk rammer et område, hvor der er et vækstpotentiale. 
Så der er altså potentiale til at spille en masse penge fra statens side af, før man rent faktisk skaber penge igen. Det er en lille opdeling i øh, fordele og ulemper ved forskellige former for strukturpolitik, hvor Socialdemokraterne hælder til statens involvering, staten skal hjælpe med efteruddannelse, staten skal hjælpe med at skabe vilkår for virksomhederne ved at støtte ordninger, øh, hvorimod de liberale i højere grad mener, at staten skal blande sig udenom, øh, og at det skal være det frie marked, der afgør, hvilke virksomheder og hvilke mennesker, der får de rigtige jobs, øh, og hvilke virksomheder, der skaber de bedste produkter. En generel ulempe, hvis man skulle pege på det ved strukturpolitik, det er, at strukturpolitik er langsigtet politik. Strukturpolitik kan ikke lige nu her slå igennem. Altså en ændring af dagpengereglerne, en ændring af nogle uddannelsesmæssige faktorer, hvis man forsøger at få flere unge til at tage en uddannelse. Jamen det betyder altså ikke, at man står med en håb af unge friskuddannede i morgen. Det tager tid at uddanne, det tager tid at skabe vækstområder, og det tager tid at skabe de rigtige rammer for den her økonomiske udvikling. Så hvis man står i en krise lige nu og her, så er strukturpolitik først noget, der kan hjælpe om flere år. Det er den generelle ulempe ved strukturpolitik. Så det her det var en kort introduktion til strukturpolitik, og hvilke fordele og ulemper der er ved at føre den her form for politik, som i dag fylder meget, da vi ikke længere har den samme mulighed for at føre ekspansiv finanspolitik.